hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema shika uke kijanja utamfaidi mkeo shika uke kijanja kijanja utamfaidi mkeo mzee nimeletea mada hii baada ya kupata message fulani kutoka kwa kaka fulani ambaye amekuwa akinifuatilia vizuri hapa YouTube na ameona mafanikio makubwa lakini vile vile hiyo imetanguliwa na ushuhuda wa kaka mwingine ambaye wiki iliyopita uh, alinipa ushuhuda kwamba mke wake ameweza kumpatia zawadi ya milioni sita na kwa sababu aliweza kufikisha kileni kwa mshindo mkubwa mpaka akarusha maji mengi sana kitu ambacho hakikuwa cha kawaida mama huyu ambaye alikuwa hapendelei tendo la ndoa sasa hivi ameanza kulipa tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa sana kiasi ambacho anahitaji kufanya tendo la ndoa kila siku uh, eh, message ambayo imekuja leo ni kwa mtu tofauti na yule ambaye uh, alitumia message hiyo na ningependa nikusomee nimeipa jina la fingering sawa kwa hiyo si kama unaweza kaona kidogo pala lakini nimeipa message ya fingering naomba nikusomee message kama ilivyo nimeipa heading ya fingering yani kutumia vidole Okay asema daktari anakusalimu sana. Nimefuatilia kipindi chako na vile vile maelekezo ambayo umeweka kwenye YouTube juu ya kushika uke kwa mwanamke wakati wa tendo la ndoa ili mke afike kileleni. Mwenzangu, yani mke wangu hupenda sana hiyo sasa hivi hadi anafika kileleni bila ya mimi kuingiza ume wangu na huwa analifurahia hilo sana sana na mara nyingine hata usipoingiza uume tu kaishia hapo tu yeye anakuwa ametosheka. Swali langu dokta ni kuwa je kuingiza uume mke akiwa tayari amekwishafika kileleni kwa njia hiyo ya kushika uke kijanja kuna tija kwa mwanamke? Maana naona inakuwa kama vile nampotezea raha ambayo tayari amekwisha ipata. Asante sana anaitwa Daniel jina lake la pili nimeli nimeliweka nime, nime, nime nimeleka pending kesi hiyo kam, kamjua ni nani anaweza kuzungumza hicho kitu sawa so, na atakuwa anaangalia hii video bila shaka na nilimemjibu na akasema asante lakini ningependa kama maelezo ziada baada ya kutoa jibu hilo kwake kwa faida ya wasikizaji na wa channel hii waweze kufaidika na vitu kama hivyo la kwanza ambalo ningependa kulizungumza Iwapo umeagizia zile video clips za kuonyesha jinsi gani ya kushika uke wa mwanamke kijanja lazima ufahamu kwamba wanawake wanatofautiana na kama wanatofautiana kutokana na experience ya uzoefu wa noma waliokuwa nao wako ambao wamekutana na wanaume mafala ambao hawajui jinsi ya kumshika mwanamke sawa sawa na baada yake kumuumiza au kumporuza au waka mtibua kabisa akalichukia hilo jambo na wako wanawake wanaochukia hilo. Naomba nikusomee statement ya dada mmoja ambaye alikutana na mafala wa design kama hiyo, akaanza kumchukia hilo tena lakini alipokutana na mwanaume mjanja, mawazo yake yalibadilika. Naomba nikusomee story yake kama ilivyo kwa Kiingereza alafu tuita kwa Kiswahili. Anasema then, yani hapo anazungumzia, then yani baada ya kutana na mafala wengi sawa. Anasema then one day the magic happened. He started slowly to train my body to get used to the new and different sensations then training my body to like these new sensations sasa iwapo mwanamke asikutana na mafala wa design kama hiyo asiyojua wameangalia poni zile picha za ngono wakafikiria kwamba zile ndio njia sahihi kumbe ni utumbo mtupu hiyo ni biashara sawa kuna poni dada moja amelizungumzia swala hilo kwenye koti message yake anasema hivi Asema kisha siku moja nikakutana na mwanaume na jambo kama vile la kichawi la kiganga likatokea. Asema alianza pole pole akaufundisha mwili wangu kuzoea hisia utamu tofauti tofauti na ule ambao nimekuta kwa mafala. Sawa. <laughs> And vile vile akufundisha mwili wangu uh, kupenda zile hisia za utamu huo mpya ana amefundisha mwili. Kwa hiyo kuna kipengele ambacho hapana ukielewe kwamba ufundi wako katika tendo la ndoa unalinganishwa na mafala wengine wako huko mitaani. Wanajifanya wanajua lakini hawajui. 
Ilo ni jambo la msingi ulizingatie kwamba unapoanza kushika uke wa mwanamke tambua ni kiungo kiungo ambacho kiko very delicate kiko very soft kinahitaji uangalifu wa hali ya juu sasa usishike uke wa mwanamke kama vile we ni daktari bingo wa magonjwa ya wanawake anaingiza mpaka mkono mzima hmm. itakuponza sawa hiyo itakuponza kuna jambo la msingi kuweza kuwa makini ufahamu kwamba unapaswa uwe uangalifu ili ulete utamu kupita utamu sasa katika tafiti ya mada hii nimekutana na wanawake wengi wanaozungumzia hilo na kuna wengine ambao wanalichukia na hao kwa sababu wamekutana na mafalo wanalichukia lakini nimekutana na wanawake ambao wanaelezea jinsi gani jambo hilo wanalipenda sana sawa sawa anasema hivi mmoja anasema hivi i love when my boyfriend goes really fast with his middle finger in me siko or come hither against the front wall better better if you use the other hand to stimulate the clit anasema hivi anasema ninampenda boyfriend wangu kwa sababu gani yeye anajua wapi aende speed wakati apunguze wapi apunguze mwendo aongeze mwendo au apunguze alafu jinsi gani anatumia vidole vyake kuzungusha na kusugua eneo lile la G spot ambao liko ndani ya uke inchi mbili sawa anajua jinsi asugue uh, vipi <laughs> sawa kama unjui usugue vipi tu unaingiza tu vidole napenda inamchukiza mwanamke kwa sababu vidole vyako sio ume hauna ule mzunguko sawa vidole vyako sio kwa hiyo limezunguzwa katika matafiki ya madai sawa kwa sababu mwangalifu anavyotumia vidole vyako huo mwangalifu sawa mwingine akasemaje anasema i love being finger it feels amazing as it is more flexible than the d you can bend your fingers and manipulate them to hit different spots different angles angles that a d can always easily hit as maybe ninapenda kuingiziwa vidole na mwanaume mjanja sawa asma inaita utamu ambao ni amazing anasema vidole viko flexible yani unaweza kuvizungusha zungusha kuona mbali mbali kusa maeneo mbali mbali sawa viko flexible kuliko uume anasema unaweza ukavikunja ukabonyeza juu ukabonyeza kushoto ukabonyeza kulia ukabonyeza chini unaweza kuona sasa tofauti yake udada anazungusia anasema vidole ni flexible kwa hiyo unaweza kuuza kuona mbali mbali sawa asa unaweza engo tofauti tofauti anasema vidole vinaweza kufika kwenye maeneo ambao ambapo uume hawezi ukafika na kugusa kwa urahisi unaweza kuona jinsi gani hapo inahitaji hesabu. Usifanye tu kama vile umeona kwa sababu umeona kwenye mapicha ma, ma, ya ngono uh, ukafikia kwamba no kuna hesabu zake na nitakuonyesha hapa zinakwendaje hizo hesabu. Sawa? Naomba tusikilizaje. La kwanza ambalo napenda kuzingatia iwapo kufahamu njia sahihi za kuandaa mwanamke kabla ya kugusa eneo hilo vile vile inaweza kukuletea shida. Kwa lazima ufahamu kwa kumwandaa mwanamke kabla ya kugusa eneo hilo kwa hiyo unaweza kumgusugusu maeneo mbalimbali mbali, tumbo hipsi kitovu maeneo ya mapaja kwenye bonde lile kati ya paja na uke eneo lile unaweza kukaribusa kukaribusugusu na kulamba lamba ni eneo ambalo unazitoa hisia kutoka maeneo mengine ya mwili unaleta kwenye eneo lile la uke kwa hiyo unazikusanya sasa huo ndio ujanja sio kama wanaume wajanja ndio hao sio mafala kwa lazima ujue hilo lazima nilo litangulie sawa ukishafanya hivyo sasa unapo kama nimezungumza kwenye video nyingine ambapo kwa sababu nyingine wamezofanya kazi na kwa hiyo jitahidi sana usikimbilie kwenye kisimi kisimi kina miisho ya fahamu isiyopungua 1800 kwa ni very sensitive yani ni eneo ambalo unaweza ukamboa mwanamke bila kujua usikimbilie hapo ndio ni jambo la msingi. Kwa hiyo anza kwenye maeneo ya pembeni kuzikusanya hisia, kuandaa mazingira ya huyu mwanamke kupokea utamu mpaka atarusha maji matamu kama vile bomba lilopasuliwa. Hilo linawezekana kabisa. Mwanamke mmoja ambaye alifanya mambo hayo matamu anasema hivi. Feeling his fingers inside me make me so horny and ready for the D. Asema ni ule ule vile 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 vingia ndani vinaifanya nisikie na nyenge nyingi 
na ninakuwa tayari na kuingiliwa na ume ndio nakuja kwenye swali ambalo kaka peni amesema kwenye kwenye message ni kwamba lazima uelewe kwamba baada ya kumfanyia hii hayo unaweza mazingira ya wewe kuingia na ume wako utakuelezea hapo mbele kidogo tunaendelea sawa asema fingering is better than oral and they should not be compared asema hivi wale ambao wanajiona ni mabingwa wa kulamba uchi wa mwanamke wao si wao si ubingwa ubingwa ni jinsi gani ya kutumia vidole vyako anasema haviringanishi utamu unaopata kutokana na vidole unazidi ule wa kulambwa uchi na ulimi au na mdomo au kunyonya uchi wa kike inazidi kwa sababu gani hii ndio njia pekee yake ambayo mwanamke anaweza karusha maji yakaruka mimi mwenyewe na ushuhuda haya mambo sawa sawa ni shuhuda haya mambo kwa hiyo sizunguze hadithi za paka na panya inawezekana kabisa dada mmoja alikuwa alikuwa dada wa kihaya wa, wa nakumbuka jina lake anaitwa Kemi alikuwa mtamu sana <laughs> anajua ule wa Helen kwa mara ya kwanza alikuwa analiona hilo ni kama miaka kibisha bila 10 na ngapi sijui kwa nini anyway lakini ngono yangu na kabisa maji yanaruka hamna harufu wala ni it's so beautiful sawa so, kwa ni kitu ambacho inapasa ukifanyie kazi katika shuhuda hili mwanamke mwingine anazungumza pointe moja ngombe sipendi kuiacha anasema don't get me wrong i love PIV yani uume ndani anasema ngo tai 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 PIV okay but fingering is just different and as just as pleasurable it is the only way i squeak and i love squeaking when i start coming he just finger me faster and faster i could literally keep on squeaking until he stops anasema hivi anasema tafadhali naomba usijue kanielewa vibaya sawa napenda kuingiliwa na mwanaume na ume wake sawa napenda lakini anasema kuingiliwa na vidole ni kitu kingine tofauti kama yule mwanamke mwingine anazungumza kwa sababu inaweza kuwesa kwenye kona mbali bado anaweza kushoto kulia juu chini sawa anasema anasema hisia zake ni tofauti kabisa anaweza kuingiliwa na mwanaume anasema mimi mwenyewe binafsi huwa narusha maji ambayo yanaruka pale ambapo mpenzi wangu anaanza kuongeza speedi anaongeza speedi ya kubonyeza lile eneo linaloitwa G sport ambapo limegunduliwa na mtaalamu anaitwa Grafenberg wa Ujerumani sawa sawa so, eneo hilo G sport liko inchi mbili ndani ya uke kama umeagizia video zangu kuna jarida ambayo ina maelekezo ya maelekezo kwa kusoma vitu gani ufanye uweze kuliona kwa urahisi wanawake wengine wanasema kwamba eneo hilo halipo wamejigusa wao wenyewe wamegusa wao wao wanasema eneo hilo lakini eneo hilo unaweza ukaliona ukitengenezea mazingira yake sahihi na ukalifanyia kazi na ukaiona maji yanayoruka anasema hivi anasema yani naweza nikawa na na pizi na pizi na pizi na pizi mpaka mwanaume atakapokuwa ameacha kutumia mkono wake ndio naacha kupizi hiyo wanaitumia wasagaji <laughs> wasagaji wa janja wanajua hiyo wanafanya mapenzi wanawake wanawake kwa ni mambo ambayo no? yanaleta utamu na utofauti kwa sababu wote wanaboreka na wapenzi wao kwa sababu gani hakuna vitu tofauti lazima uboreke naye kila siku mtindo ule ule hebu fikiria mtu anayevaa nguo ile ile kila siku sio anaboa kila siku amevaa nguo ile kila siku amevaa nguo ile ile haipendezi unabadilisha nguo unabadilisha viatu unabadilisha tai unabadilisha eh, mitindo ya nywele inabadilishwa mikoba watu wanabadilisha mikoba wana wake wanabadilisha mikoba vitu kama hivyo ila mevaa suala ile kesho kavaa sketi inaleta utamu kwa lazima kuwepo na vitu tofauti tofauti na hii ya kutumia mikono ni jambo la msingi kulizingatia kwamba itamsaidia mpenzi wako asimureke na wewe lakini vile 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 linaleta hisia kwa mwanaume <laughs> vile vile linaleta hisia tamu kwa mwanaume hmm. sikiliza mwanaume huyu anasemaje as a man i like it asema the visual power is so sweet ile ile kumwangalia mwanamke anavyohangaika anapata utamu unavyoona asema ina nguvu kweli inakuletea hisia na wewe mwenyewe unaweza kuona wewe mwanaume anaongea katafiti mwanaume anaongea katika na kuna mwanaume mwingine ameongea sikupenda kuwakoti ili nikupe picha kutoka upande wa wanawake wenyewe wanasema nini kaka mmoja akanitumia message akasema hivi i took inspiration from your video clips and listened to my la- my lover and her body it is amazing it works but maybe nimepata inspiration siko kwa story semaje nimepata yani inspiration kutiwa moyo sawa asma nimepata kutiwa moyo na video clips zako hizo nitumia nikaanza kusikiliza mwili wa mwanamke wa mpenzi wangu unafanyaje sawa na na hisia nazo zitoa 
akasema doctor inafanya kazi it works it's amazing you know it's a kind of sikiza kaka mwingine anasema hivi hii ni kutafutia mada anasema hivi fingering is the best part of it and it is amazing it is amazing i'll sit there forever letting my man do that if he had to do it that long asema hivi kuweka video ya mwanaume ni tamu sana hata kama atafanya hivyo milele nitakaa tu endelee kufanya hata kama ni milele yaani exclusive na pita siku nyingine nafuata bado tu anapendelea hiyo mwanamke mwingine akasemaje two nights ago actually akasema ni siku mbili tu zilizopita it was the best asema ni kwa tamu kupita he like he like went back and forth between using his finger and his d kwa hii ni tau. <laughs> Kuliko kaka alielezea swali, hii ni tau. Nimekuletea wewe. Nime note hapo chini kwa ajili yako na wengine wote ambao wanisikiliza, sawa? Alisema hivi. Siku mbili zilizopita, mpenzi wangu alifanyia hayo. Ilikuwa yani ni kitu kitamu mno. Yeye alichokifanya ni kwamba alikuwa anatumia mbinu mbili. Vidole vyake anatumia. Akiona nimepanda sana kwenda kileleni, anaacha, anaingiza ume wake. Anaingiza ume wake anafanya kuchukuchia kiona nimepanda kwenda kileleni, anatoa, anaingiza vidole. Anabadilisha. Kwa hiyo mwanamke anapata feelings hisia tofauti za kidole za ume, za kidole za ume. Sasa akifika kileleni, huo msindo unatikisa dunia. Mtu anaweza akazimia. Yule kaka ambaye alikuwa zawadi ya milioni sita na mke wake anasema hani nilikuwa nafikiria mke wangu anazimia yani nimeshangaa mpaka mwanamke anauliza hivi umenifanyia nini mume wangu leo umenifanyia nini miaka yote tisa ya ndoa hujawahi kunifanyia kitu kama hichi mwanamke alikuwa anachelewa kurudi nyumbani mwanamke alikuwa anakataa tendo la ndoa sasa hivi anataka kila siku na anawahi kurudi na amempa zawadi ya milioni sita mume wake kwa kuchukua mkopo benki ni mwalimu unaweza kuona kwa hiyo utarudisha heshima yako kwa mwanamke iwapo unampa vitu ambavyo si vya kawaida ndio jambo la msingi ambalo tunataka kusisitizia mtazamaji wa channel hii hii channel hii inaitwa clinic afya mapenzi kwa sababu hiyo inasaidia kuboresha ndoa ndio wengine tumia kwa njia mbaya lakini lengo langu ni ku boresha ndoa kwa hiyo jambo la msingi fasi kufanya kwamba ni kitu ambacho kinapaswa kipewe kipaumbele <laughs> sasa mwanamke mwingine akasemaje akasema uh, most men don't know about it they just do what they see in the porn it is not pleasant asema wanaume wengi wameangalia kwenye poni mwanamke na kwenye picha zile za ngono wanaingiza vidole anasema wala hawajui wana ailet la yoyote ile nafua sifanyi kabisa <laughs> sawa ilo jambo la msingi mwanamke mwingine akasemaje naona muda wangu unaenda hapa asema i want my g spot be massaged with finger but at the same time i want something like the palm of the hand grinding my clit my v is a system whose parts must all run in rhythm asikiza hii ni tamu sawa asikiza ni tamu ni tamu sasa hii ni tamu napenda lile eneo la g spot leo linafanywa massage kwa vidole kama ujui video clip ipo ina maelekezo yake gharama yake shilingi 10000 nitakutumia kwa njia ya gmail I want my G spot to be massaged by with finger but at the same time I want something like my the palm of the hand grinding my clit. Maybe unapokuwa umeingiza vidole vyako unakuta eneo lile la G spot. Sawa, vile vile nikipenda na mkono mwingine, mkono huu umeingia ndani, unagusa eneo lile la G spot lakini mkono mwingine usugue eneo lile la kisini. You see? Kwa mara nyingine unaweza kusugua kwa mkono, mara nyingine kidole katika kiko ndani huku ulimi unalea unaamba kwenye kisini ini double impact. Mm. Inaitwa double impact. Ni jambo la msingi kutengeneze mafuriko ya raha ilo lina uwezekana kabisa. Kwa hiyo msikizaji hizi sio hadithi za pakanya. Za hadithi za pakana panya ni hadithi za kweli kabisa na inawezekana hata kwa kwenye ndoa yako vile vile. Kwa hiyo agizia video hizo utakutumia seti kama mwanamke atakutumia ya mwanamke na mwanaume ni seti ambayo ina video clips na majarida ambayo ina maelekezo zile video clips utaona mtu anafanya kwa mwanamke au mtu anafanya kwa mwanaume wakati mimi ninaongea sawa so, sio kwamba unaangalia tu kama unavyoangalia picha zile za ngono hata kiingereza ujui lakini zile ni video kitu zinatembea alafu mimi natoa maelekezo kitu gani kinaendelea huyu kuna njia sahihi kwa hiyo kuna video clips zisizofungua sita na majarida mawili kwa hiyo zinakuja kwa ajili yako ni zaidi ya MB 8000. Kwa hiyo usiniambie nikurushie kwenye WhatsApp na kuhusia kwa njia ya Gmail. Gharama yake ni shilingi 10,000. Kama ujui Gmail ni nini? Ingia Play Store. 
utakutana na maneno yameandikwa Google Play somewhere kuna vitufe vingi vina majina mbalimbali lakini cha Google Play ndo nataka kusisitiza hapo nyuma ile G sawa ile G ya Google kuna mistari mitatu kama njitu za kibiriti bofia pale itatokea anwani uliyofungulia WhatsApp nitumie kwenye SMS kwenye namba ifuatayo 0754 0754904994 Nitakuandikia hapo chini ndugu mtazamaji wa channel hii. Hii channel ina mafundisho mbalimbali na video zaidi ya 500 kwenye channel hii. Kwa hiyo iwapo unaangalia video hii mara ya kwanza na video zaidi ya 500. Kwa hiyo ili uweze kufuatilia mambo mengine matamu ambayo nimeyazungumza. Chukua jina ambalo linabeba channel hii Po Mwa Ipopo. Iandike pale kwenye eh, search box bofia kutoka mada mbalimbali ili uweze kujifunza mambo mengi sana ya kuboresha ndoa yako. Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano yako na mapenzi kwa heri